ఓకే డాక్టర్ గారు కిడ్నీల అవసరం ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ప్రతి అవయం శరీరానికి అవసరమే శరీరం అనేది ఒక మంచి ఒక అద్భుతంగా పనిచేయాలనుకుంటే ఒక సృష్టిలో ఉన్నటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి పరిమాణంలో పరిణామంలో మనకి మానవ శరీరమే అద్భుతం అనేది అందుకే మనిషి ప్రపంచంలో చాలా పెద్దవాడు అయ్యింది ఎందుకంటే ప్రకృతిలో అత్యంత పెద్ద ఎనిమల్ ఒక పెద్ద జంతువు ఏమిటంటే మనిషి అంటాం ప్లస్ దానికి అన్ని రకాల గుణాలు ఇచ్చారు ఇంతమంది చెప్పినట్టుగా మెదడు కావచ్చు గుండె కావచ్చు కిడ్నీలు కావచ్చు అన్ని అవయవాలు కూడా అయితే దేనికి కూడా దానికి నిర్దేశించినటువంటి కొన్ని ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమాలు ఉంటాయి చాలామంది అనుకున్నట్టుగా కిడ్నీ అనగానే కిడ్నీ ఏం తయారు చేస్తుంది అంటే మూత్రాన్ని తయారు చేస్తుంది అనుకుంటూ ఉంటాం అంటే కిడ్నీ మూత్రాన్ని తయారు చేస్తోంది సో కాబట్టి అది ఒక ఫిల్టర్ అని అనుకుంటూ ఉంటారు నిజానికి కిడ్నీ ఒకటి పెద్ద ఫిల్టర్ లాంటిది కాదు దాంట్లో అనేక అనేక చిన్న చిన్నటువంటి సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన ఫిల్టర్లు ఉంటాయి వాటిని నెఫ్రాన్స్ అంటూ ఉంటారు ఈ నెఫ్రాన్స్ అనేవి ఒక గోడ బాగా నిలిచోవాలి అని అంటే ఒక ఇటుకలు ఎలా ఉంటాయో అంటే ఒక గోడలో ఒక ఇటుకలు ఒక నీటి ఒక చెమ్ ఒక చెమ్ము నీళ్ళలో ఉంటే దాంట్లో నీటి బిందువులు ఎలా ఉంటాయో కిడ్నీ లోపల ఫిల్టర్లు అనేది పనిచేసే తనానికి సూచికగా ఉంటాయి అంటే ఒక ఫంక్షనింగ్ యూనిట్స్ అంటాం వాటిని సో ఒక ఒక గోడలో ఒక ఇటుకలు ఎలా ఉంటాయో కిడ్నీ లోపల ఫిల్టర్లు అనేక అనేకంగా ఉంటాయి ఒక్కొక్క కిడ్నీలో పది పదిహేను లక్షల ఫిల్టర్లు ఉంటాయి ఈ ఫిల్టర్లు అన్నీ కలిసి ఒకే విధంగా కలిసికట్టుగా పనిచేస్తాయి చూడండి ఎంత ఆశ్చర్యమో రెండు కిడ్నీలు దూరం దూరంగా ఉంటాయి అయినా కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేస్తాయి కిడ్నీ ఒక్కొక్క కిడ్నీలో పది పదిహేను లక్షల ఫిల్టర్లు ఉంటాయి ఈ పది పదిహేను లక్షల ఫిల్టర్లు ఒకే విధంగా పనిచేస్తూ ఆ కిడ్నీ లోపల ఉన్నటువంటి మిగతా ఫిల్టర్తో కలిసి పనిచేస్తూ ఆ కిడ్నీకి దూరంగా కొంచెం దూరంగా ఉన్నటువంటి ఇంకో కిడ్నీలో ఉన్నటువంటి ఇంకో పది పదిహేను లక్షల ఫిల్టర్తో కలిసి పనిచేయడం అన్నది అది కూడా ఒకే విధంగా పనిచేయడం అన్నది అద్భుతం సో కాబట్టి మనిషి శరీరంలో ఉన్నటువంటి అద్భుతమైన అవయవాలలో కిడ్నీ కూడా ఒకటి అందుకే ద ద బ్రెయిన్ ఆర్గన్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బాడీ ఈస్ కిడ్నీ అంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే కిడ్నీకి ఒక రకమైన విచక్షణ ఉంటుంది అంటే ఇంత అద్భుతంగా కోహసివ్గా కలిసిగట్టుగా పనిచేయడం అనే ఒక అద్భుతమైన గుణం కాకుండా చాలా చాలా వాటికి మంచి చెడు డిఫరెన్షియేట్ చేయగలిగే ఒక అద్భుతమైన కిడ్నీ గుణం కిడ్నీలో ఉంటుంది ఉదాహరణకి మనం ఒక రోజు చాలా నీళ్లు బాగా తాగుతాం ఆ రోజు మనం నీళ్లు బాగా తాగిన రోజు మనం చాలా మూత్రం బాగా పోసేస్తాం కొన్ని రోజులు మంచి నీళ్ళు తక్కువగా తాగుతాం అయినప్పుడు కూడా కొద్ది మొత్తంలో మంచి నీళ్ళు తాగినప్పుడు కూడా కొద్ది మొత్తంలో మూత్రం పోస్తాం ఎండాకాలంలో మనం బాగా నీళ్లు తాగినా కొంచెమే మూత్రం పోస్తాం చలికాలంలో మనకు కాసి తక్కువ నీళ్లు తాగినా కూడా ఎక్కువగా మూత్రం పోసేస్తాం ఇదంతా కూడా ఏది ఎక్కువ తక్కువ శరీరానికి ఎంత కావాలి ఎంత తీసుకో తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎంత అవసరం లేదు ఎంత మనం బయటకు పంపించాలి ఒక రకమైన విచక్షణ గుణాన్ని కిడ్నీలు కలిగి ఉంటాయి అదేవిధంగా ఒకరోజు మన ఆహారంలో ఉప్పు ఎక్కువగా తీసుకుంటాం కొన్ని రవణాలు ఎక్కువగా తీసుకుంటాం ఒకరోజు తక్కువ తీసుకుంటాం అయినప్పుడు కూడా ఒకే విధంగా శరీరం మొత్తంలో కూడా ఒక ఇరవై నాలుగు గంటల్లోనూ ఒక రోజంతా కూడా ఒక వారం అంతా నెల అంతా సంవత్సరం అంతా కూడా కొన్ని లవణాలు తక్కువైనా ఎక్కువైనా కూడా వాటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఒక విధంగా ఒకే విధంగా పనిచేసే విధంగా శరీరాన్ని ఒక సమతుల స్థితికి తీసుకొచ్చే విధంగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి కిడ్నీని బ్యాలెన్సింగ్ ఆర్గన్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బాడీ అంటూ ఉంటాం అంటే ఒక సున్నిత త్రాసులాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అది కొలుస్తూ ఉంటుంది మనకి ఇంత ఉప్పు కావాలి ఇంత ఎక్కువ తీసుకున్నావు సో నువ్వు ఎంత ఎక్కువ తీసుకున్నావు కాబట్టి ఈ కాసింత ఉప్పు మూత్రంలో పంపించేసే అని ఒకటి చెప్తుంటాయి నీళ్ళు ఎక్కువ ఇంతే కావాలి నువ్వు ఎక్కువ తీసుకున్నావు ఇంత అవసరం లేదు కాబట్టి పంపించేసే అని చెప్పగలుగుతుంది సో కాబట్టి అత్యద్భుతంగా ఈ రకమైన విచక్షణ గుణాన్ని కలిగి ఉంది కాబట్టి కిడ్నీ ఒక సమతుల స్థితికి తీసుకోవడానికి కిడ్నీలు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి మాత్రమే కాదు కిడ్నీ అద్భుతమైన ఇంకా అనేక అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటుంది మీరు అందరూ అనుకున్నట్టుగానే ఒక ఫిల్టర్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది కిడ్నీ లోపల ఉన్నటువంటి పది పదిహేను లక్షల ఫిల్టర్స్ నెఫ్రాన్స్ అవన్నీ కూడా గ్లోమరులై అనే ఒక దాంట్లో ఫిల్టరేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది గ్లోమరులు అసలు ఒక పుష్పగుచ్చం ఎలా ఉంటుందో పుష్పగుచ్చం అంటే మనకి బొకే ఎలా ఉంటుందో అలాగే రక్తనాళాలన్నీ కూడా ఒక పుష్పగుచ్చం లాగా తయారైనట్టుగా ఉంటాయి దాన్ని గ్లోమరులస్ అంటారు దాంట్లో రక్తనాళాలు అవన్నీ కూడా తిరుగుతూ ఉంటాయి అలా తిరుగుతున్నప్పుడు దాంట్లో ఫిల్టర్ అయిపోయి ఒక క్యాప్సుల్లో మొత్తం మూత్రం అంతా వచ్చేస్తుంది అక్కడి నుంచి మూత్రంలో సన్నటి ట్యూబ్స్ లాగా మీరు కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్ను చాలా మంది చూసే ఉంటారు ఆ ల్యాబ్స్లో మనకి ఆ ట్యూబ్స్ నుంచి మొత్తం నీళ్ళన్నీ పోతుంటాయి ఇప్పుడు మన ఇంటికి పైన ఎక్కడో మనకి ట్యాంకర్ ఉంటుంది ఆ ట్యాంకర్ నుంచి ప్రతి ఇంటికి కూడా మనకి నీళ్లు సరఫరా కావాలి కావాలంటే మనకు ఒక ట్యూబ్స్ ద్వారా మనకు ఆ నీళ్ళన్నీ సరఫరా చేయబడుతూ ఉంటాయి అలాంటి వ్యవస్థ లోపల కూడా ఉంటుంది అంటే ఫిల్టర్ అయిపోయినటువంటి ఆ మూత్రం ఏదైతే ఉంటుందో సన్నటి ట్యూబుల ద్వారా మొత్తం రకరకాల మార్పులు పొందుతూ చివరి దాకా వస్తూ ఉంటుంది అది కిడ్నీ లోపలే జరుగుతూ ఉంటుంది అందుకే కిడ్నీ
దాని వ్యర్థ పదార్థాలే కాదు కొంచెం మంచి పదార్థాలు కూడా పోతూ ఉంటాయి మనకు కావాల్సిన మంచి పదార్థాలను తిరిగి తీసేసుకుంటుంది దాని రీఅబ్జార్ప్షన్ అంటారు ఉదాహరణకి పొరపాటున మీరు పొటాషియం ఆ రోజు ఎక్కువగా తీసుకోలేదు పండ్లు తినలేదు మీకు పొటాషియం కావాలి సో పొరపాటున ఎక్కువ ఫిల్టర్ అయిపోయింది అనుకోండి పొటాషియం మనం తిరిగి తీసేసుకుంటుంది ఆ కొన్ని సందర్భాల్లో ఫిల్టరేషన్ కొంచెం తప్పించుకొని పారిపోతాయి కొన్ని వేగంగా రక్తం పొందుతున్నప్పుడు కొన్ని ఫిల్టరేషన్కి లొంగ లొంగకుండా పారిపోతాయి అటువంటిది మళ్ళీ సెక్రిక్ చేసేసి ఉంటుంది ఆ ట్యూబ్లో దాన్ని సెక్రిషన్ అంటూ ఉంటాం ఈ రెండు కార్యక్రమాల వల్ల రెండు వందల లీటర్ల నుంచి వచ్చినటువంటి ఫిల్టరేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో సుమారు ఏడు వందల లీటర్ల మూత్రము చివరికి రెండు లీటర్ల మూత్రం లాగా బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ప్రతి మనిషికి కూడా సుమారు ఒకటిన్నర లీటర్ మూత్రం ప్రతిరోజు తయారైతే సరిపోతుంది మన అందరికీ తెలుసు బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటూ ఉంటాం బీపీ బాగా పెరిగింది అంటూ ఉంటాం బీపీ బాగా పెరగడానికి కాకుండా మన బీపీ అందరికీ ఉండాల్సిందే బాగా పెరిగితే అది జబ్బు కానీ బీపీ ఎవరు మెయింటైన్ చేయాలి బీపీ ఉంది ఫలానా రక్తనాళాలలో ఉన్నటువంటి ఒక చోదక శక్తి ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఒక బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటూ ఉంటాం బ్లడ్ ప్రెషర్ అందరికీ కూడా సాధారణ స్థితిలో నూట ఇరవై బై ఎనభై ఉండాలి అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతమందికి రకరకాల కారణాల చేత వన్ ఫార్టీ బై నైంటీ అంతకంటే ఎక్కువగా ఉంటే మనం దాని బీపీ ఎక్కువగా ఉంది అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటాం అయితే ఈ బీపీని వన్ ట్వంటీ బై ఎయిటీ అనే ఒక సమతా స్థితి ఎవరు పెట్టాలి ఏ ఏ పదార్థాలు పెట్టాలి అని అంటే అటువంటి పదార్థాన్ని కిడ్నీలో ద్వారా తయారవుతూ ఉంటుంది దాన్ని రెనిన్ అంటూ ఉంటాం బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎవరికైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో వారికి కిడ్నీ ఆరోగ్యంగా లేదని తెలుసుకోవాలి ఎవరికైతే కిడ్నీ ఆరోగ్యంగా లేదో వారిలో చాలామందికి బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలుసుకోవాలి సో ఈ రెండు విషయాలు కూడా మనకు తెలియాలి ఇది ఇటువంటిది కొన్ని మంచి మంచి హార్మోన్స్ కూడా కిడ్నీ తయారు చేస్తూ ఉంటుంది ఆ కిడ్నీ అంటే ఒక ఫిల్టర్ అనుకుంటూ ఉంటారు కేవలం ఫిల్టర్ మాత్రమే కాదు చాలా చాలా కార్యక్రమాలు ఉంటాయి కిడ్నీ ఆరోగ్యంగా ఉండడం మనకి ఎందుకు అవసరం అన్న విషయాన్ని నేను చెప్తూ ఉన్నాను అలాగే ఇంకొక అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి ఇంకొక హార్మోన్ ఏంటంటే విటమిన్ డి అనే ఒక హార్మోన్ చాలామంది విటమిన్ డి అంటే ఉంటారు విటమిన్ కదా ఒక ఆహార పదార్థం అంటూ ఉంటారు కానీ నిజమైన నిజానికి విటమిన్ డి అనేది ఒక హార్మోన్ లాంటిది అంటే ఒక ఒక గ్రంథి స్రవించే ఒక హార్మోన్ ఇది సాధారణంగా మనకి సూర్యరశ్మి ద్వారా వచ్చే ఒక విటమిన్ డి అనే పదార్థము మన చర్మంలో ఉన్నటువంటి ఒక మూల పదార్థాన్ని అది యాక్టివేట్ చేస్తుంది అక్కడి నుంచి ఆ పదార్థం అంతా లివర్లోకి వెళ్ళి ఆ తర్వాత అల్టిమేట్గా కిడ్నీ ద్వారా వస్తుంది కిడ్నీ లోపల మాత్రమే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఎంజియం ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని ఆల్ఫా హైడ్రాక్సిలైజ్ అంటూ ఉంటారు ఈ సూర్యరశ్మి ద్వారా వచ్చినటువంటి విటమిన్ డి చర్మం ద్వారా ఒక ఒక ఉత్పత్తి పెంచుకుని అక్కడి నుంచి లివర్ ద్వారా కొన్ని మార్పు చెంది ఒక అద్భుతమైనటువంటి చివరి చిట్ట చివరి మార్పు కిడ్నీ ద్వారా జరుగుతుంది అది యాక్టివ్గా ఉన్నటువంటి విటమిన్ డి అవుతుంది విటమిన్ డి మన అందరికీ తెలుసు ఎముకలు కండరాలు అవన్నీ బలంగా ఉండాలంటే మనకు కావాల్సిన పదార్థం విటమిన్ డి ఎండ ద్వారా చర్మానికి పడితే చర్మం నుంచి లివర్ లివర్ నుంచి కిడ్నీ ఉంటుంది అల్టిమేట్గా కిడ్నీ ఆరోగ్యంగా ఉండడం అనేది చాలా ముఖ్యం ఎప్పుడైతే మీరు ఎండలో నిల్చున్నా మీ లివర్ బాగున్నా మీరు శరీరంలో మీకు సమృద్ధిగా విటమిన్ డి ఉన్నా కూడా అది చక్కగా ఒక యాక్టివ్ ఫామ్గా పనిచేయాలనుకుంటే మాకు తప్పనిసరిగా కావాల్సింది ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి కిడ్నీలు సో కిడ్నీ ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు ఈ ఆల్ఫా హైడ్రాక్సైజ్ బాగా పనిచేసి ఆ విటమిన్ డిని యాక్టివ్గా చేస్తుంది కాబట్టి శరీరంలో విటమిన్ డి పెరిగి మనకి ఎముకలు కండరాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి కాబట్టి ఎవరైతే చిన్నపిల్లలు పెరగటం లేదో ఎవరైతే బలంగా ఉండటం లేదో ఎవరికైతే సన్నగా కండరాలు చిన్న ఎముకలు ఉన్నాయో పెరుగుదల లోపించిన పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో వారిలో కేవలం విటమిన్ డి లోపం మాత్రమే అనుకోకుండా వారి కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా ఉన్నా లేదో చెక్ చేసుకోవాలి చాలా మంది చెక్ చేసుకోవడం చాలా ఆలస్యంగా చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళ ఎముకలకి కండరాలకు సంబంధించినటువంటి అనేక మానసి అనేక రుగ్మతలు మనం చూస్తూ ఉంటాం అదొక విషయం ఇంకొక అత్యంత ప్రధానమైన ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనందరికీ తెలుసు మనం ఆరోగ్యంగా మంచిగా బలంగా ఉండాలనుకుంటే మన రక్తం బాగా ఉండాలనుకుంటూ ఉంటాం రక్తం ఏం చేస్తుంది మనకు మా గాలిలో పెంచినటువంటి ఆక్సిజన్ అంతా తీసుకెళ్ళి శరీరంలోని మూల మూలలు కూడా ఆక్సిజన్ని సరఫరా చేస్తూ ఉంటుంది సో కాబట్టి రక్తం సరిగ్గా ఉండాలి మనం తీసుకున్నటువంటి ఆక్సిజన్ సరిగ్గా ఉండాలి అది శరీరంలోని మూల మూలలకి అన్ని అవయవాలకి కణజాలానికి అద్భుతంగా సరఫరా చేయబడి అది బాగా పనిచేయాలి అనుకుంటే మనకి తప్పనిసరిగా ఆక్సిజన్ అందబడాలి అనుకుంటే ఆక్సిజన్ తీసుకెళ్ళడానికి ఒక క్యారియర్ వెహికల్ కావాలి ఆ వెహికల్ అనే ఎరుత్రోపాయిటరీ హార్మోను కిడ్నీ ద్వారా తయారవుతుంది సో దీని ద్వారా మీకు తెలిసింది ఏమిటి ఎప్పుడైతే కిడ్నీ ఆరోగ్యంగా ఉండదో ఈ హార్మోన్ యొక్క పదార్థం యొక్క ప్రభావం తగ్గుతుంది అంతేకాదు దాని యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా తగ్గుతుంది ఎప్పుడైతే అది తక్కువగా తయారు అవ్వబడుతుందో సాధారణంగానే మన హీమోగ్లోబిన్ తగ్గుతూ ఉంటుంది ఆక్సిజన్ కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి మనం చాలా నిర్వీర్యమైపోయినట్టుగా నిస్తేజంగా తయారవుతూ ఉంటాం సో కాబట్టి ఎరుత్రోపాటిన హార్మోన్ చక్కగా ఉండాలి అంటే కిడ్నీలు కూడా ఆరోగ్యంగ